Natürlich könnte man dieses Fußpeeling jetzt auch noch essen, ist Geschmackssache. Aber komm schon mal. Mh, mh. Ja, schmecken dort schon mal lecker. Hallo liebe Freunde der Füße, heute tun wir unseren Füßen mal was Gutes. Jetzt im Winter, Herbst hat man sehr oft, dass die Füße ja, ganz rau sind und dass auch hier alles weiß ist, alles voller Hautschuppen, die muss eigentlich runter gehören. Wie kriegt man die jetzt am besten runter? Ganz einfach, ein schönes Fußpeeling kann man sich machen. Ihr könnt natürlich eure Fußpeelings in der Drogeriemarkt kaufen. Ich mache meine Fußpeelings immer selber aus Lebensmitteln. Warum mache ich essbare Fußpeelings? Eigentlich ganz einfach. Die Fußpeelings, die man selber macht, haben kaum Konservierungsstoffe drinnen und sind auch so be am besten verträglich für die Haut. Was solltet ihr natürlich vorher beachten? Die Haut sollte sie irgendwelche ja, Verletzungen aufweisen, sind äh, Salzpeelings nicht gerade angenehm, das brennt dann furchtbar. Ja, was sollt ihr noch beachten? Wenn ihr eure Füße vorher rasiert habt, wartet lieber ein bis zwei Tage, weil dann kann es nämlich auch brennen. Was brauchen wir jetzt für ein Fußpeeling? Für ein Fußpeeling brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir brauchen entweder Zucker oder Salz. Und wir kann, man kann auch Kaffee nehmen. Das ist der sogenannte Schleifkörper. Mit diesen Körnungen kann man jetzt da die Haut schön abrubbeln und damit die abgestorbenen Hautzellen entfernen. Was braucht man dann noch? Wir machen jetzt da außerdem ein zucker zitronen -Peeling. So, Zitronensaft. Und hier haben wir noch... Kokosöl. Kokosöl hat den Vorteil, man kann auch Olivenöl nehmen, wenn man jetzt kein Kokosöl daheim hat. Dieses Kokosöl ist schon etwas fester und dadurch ist die Konsistenz vom Fußpeeling dann auch besser. Und das schmilzt auch bei Hauttemperatur, also pflegt es die Haut ja noch um einiges besser. Das Kokosöl ist ja besonders pflegend und hautfreundlich, es duftet noch Kokos natürlich. Wer jetzt den Kokosduft nicht will, muss halt ähm, ja, Olivenöl nehmen oder Limonenöl oder Jojobaöl kann man nehmen, Mandelöl, was gibt es da noch, Weizenkeimöl. Man kann das alles verwenden, nicht zu viel herrichten. Ich mache das immer nur für eine Behandlung, weil wenn ich das jetzt länger stehen habe, ich weiß ja oft nicht, wann ich das nächste Mal wieder zum Fußpeeling dazukomme. Und nicht, dass das Ganze dann verdirbt. Somit machen wir das immer nur für eine Behandlung, das Ganze. Also wir haben jetzt da einen Löffel Kokosöl. Und dann, da sind drei bis vier Löffel Zucker. Machen wir schön drauf. Und dann nehmen wir hier mal zwei Löffel Zitronen. Saft und das Ganze dann mal alles durchmischen. Bis das eine schöne Masse ergibt. So, jetzt hat unser Peeling eine schöne Konsistenz, ist nicht zu fest und ist auch nicht zu weich. Das langt schön für eine Behandlung, also für zwei Füße. So, und eine Alternative machen wir jetzt natürlich auch dazu. Das ist jetzt das Zucker Zitrone und wir machen auch noch ein Salzpeeling. So, für das Salzpeeling brauchen wir jetzt natürlich Salz. Es gibt ja verschiedenste Körnungen vom Salz. Hier zum Beispiel haben wir jetzt da das grobe Körnung. Ups. Und hier haben wir die mittlere Körnung. Ich würde die mittlere Körnung äh, vorziehen, der groben, weil die grobe einfach viel zu grob ist. Wenn man guckt, die Schleifkörper, die wären dann viel zu groß. Und deswegen nehmen wir nur das mittelkörnige Salz. Man kann auch feinkörniges Salz nehmen, aber das grobe eignet sich eher weniger. So. Machen wir noch drei insgesamt. Dann können wir Olivenöl mit reinnehmen. Zwei Esslöffel Olivenöl.
Das Ganze vermischen wir auch wieder schön, dass es nur eine schöne Konsistenz ergibt. Und damit ist unser Salzpeeling auch schon fertig. Und ihr seht, man braucht gar nicht viele Zutaten für das Peeling. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Wir machen mal, wenden wir das Ganze jetzt richtig an. Das gehen wir auch gleich durch. So, wie machen wir jetzt ein richtiges Fußpeeling? Als erstes machen wir ein Fußbad. Ich mache ein Fußbad immer mit. Ja. Das ist jetzt äh, ja, mein Milchersatz. Ich vertrage keine Milch und deswegen habe ich auch keine Milch zu Hause. Und ich habe hier Hafermilch genommen. Und was geben wir da noch Schönes rein? Einen Esslöffel Honig. Wer kennt es vielleicht von euch? Es gibt ja wen, der was immer in Milch und Honig gebadet hat. Eigentlich in Eselsmilch, aber naja, Esel finden wir jetzt zurzeit noch keine hier in der Gegend. Na super, jetzt mal der Löffel noch reingefallen. Wo ist er? Da ist er. Ja, mit den Eseln, das ist nicht so einfach hier. Deswegen nehmen wir einfach mal Hafermilch. Und da gehen wir jetzt unsere Füßchen mindestens mit 10 Minuten rein und machen ein schönes Fußbad. So, die 10 Minuten sind rum. Nehmen wir unsere schönen Füßchen wieder raus. Jetzt ist die Haut hier schon mal vorgeweicht. So. Und jetzt können wir mit unserem Fußpeeling starten. Wir nehmen als erstes, also ich nehme jetzt das Zuckerpeeling. Ihr könnt jetzt natürlich zu Hause das nehmen, was ihr gemacht habt. Schön aufteilen. Auf einem Fuß den einen Löffel und auf anderen Fuß den anderen Löffel. Und dann schön... Die Füße damit einreiben. Etwas glitschig die Sache, ist aber nicht weiter wild. Mit dem Kokosöl, was drinnen ist, pflegt ihr natürlich zusätzlich eure Haut. Wie oft soll man jetzt so Fußpeeling machen? Na ja, es kommt darauf an, wie gern ihr das Ganze habt. Täglich sollte man es natürlich nicht machen, aber ja, so einmal die Woche spricht nichts dagegen. Man muss seine Füße auch verwöhnen, sie tragen uns ja durchs ganze Leben. Und unsere Füßchen sind ja sehr wichtig. So, das Fußpeeling lassen wir jetzt auch noch mal 10 Minuten einwirken. Und dann spülen wir das Ganze ab. Ja, und jetzt warten wir wieder. So, die 10 Minuten sind um. Und jetzt kann man das Fußpeeling wieder abwaschen. 
Ich nehme jetzt einfach mein Milch- und Honigbad, was ich vorhin gehabt habe, nehme ich einfach wieder. Ganz einfach, weil man mit gepielten Füßen die Frischwasser nicht wirklich holen kann, weil man sonst in der ganzen Wohnung rumschlittert. Ja, man sollte es vielleicht vorher schon mal herrichten. Das wäre vielleicht ein Tipp für euch. Richtet euch vorher schon mal Wasser her, also frisches Wasser, dann könnt ihr das auch mit frischem Wasser dann abwaschen. Das Ganze ist ein bisschen Sauerei, aber das ist nicht weiter schlimm. Am besten macht es abends, da habt ihr genug Zeit, eure Füßchen schön zu pflegen. So, Füßchen noch abtrocknen. Fertig ist unser Fußpeeling. So. Jetzt haben wir alles schön runter und ihr seht, meine Füße sind etwas rot. Das liegt auch daran, dass ich eine sehr empfindliche Haut habe und ja, die Durchblutung schon sehr angeregt wurde durch das Rubbeln. Aber man sieht schön, Füßchen sind jetzt wieder schön zart. Durch das Kokosöl muss man jetzt die Füße nicht wirklich eincremen, weil die fühlen sich gut und schön seidig weich an. Wer natürlich mag, kann jetzt da auch noch eine Fußcreme drauf machen, aber das will gesagt, würde ich jetzt nicht empfehlen. Am besten dann, am besten dann ab ins Bett und die Füßchen dann schön hochlegen oder vom Fernseher hochlegen und alles schön einziehen lassen. Welches Fußpeeling ihr jetzt da macht, ist euch überlassen. Ich habe euch jetzt da Zucker und Salz, gut Salz haben wir jetzt nicht verwendet, das ist hier. Das wird auch bei meiner Haut ziemlich brennen, also ich lasse das mal lieber. Weil wer empfindliche Haut hat, sollte lieber das Zuckerpeeling nehmen oder so ein Honig, äh, Zuckerpeeling nehmen mit dem Honig. Der pflegt die Haut auch sehr gut. Ich persönlich stehe auf äh, Karamell und Salz. Ja, das ist halt dann Geschmackssache. Und nein, man muss diese Peelings nicht essen. Aber dennoch, ich habe den Geruch von Karamell gern und ein bisschen Salz dazu, ein bisschen Kokos. Was will man dann mehr? Ja, wie gesagt, für ein Peeling braucht ihr einen Schleifkörper. Das ist entweder Zucker, Salz oder Kaffee. Dann eine pflegende Komponente. Ich habe hier das Kokosöl oder Olivenöl kann man nehmen. Und ja, wer mag, kann auch ein bisschen ätherische Öle reinmachen und irgendwelche Kräuter, so wie Lavendel. Das kann man alles mit reinmachen und... Und dann eure Füße ein schönes Fußbad machen, dann das Fußpeeling schön einmassieren und dann habt ihr seidig weiche gepflegte Füße. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst und wir sehen uns im nächsten Video.